ദൈവം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നല്ലത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ദേവാമൃതത്തിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഗുരുമാർഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓം ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവേ നമ ഗുരുമാർഗത്തിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു അപൂർവത നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരെ ഗീതയും ഉപനിഷത്തും ഒക്കെ എന്തിനു പഠിക്കണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അത് പൊതുവെ ഗുരുഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സംശയമാണ് എല്ലാം ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളത് പഠിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ആ തലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് പക്ഷേ സനാതനമായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തിൽ ഉപനിഷത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലൊക്കെ എന്താണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ണിയായിട്ട് ഗുരു ഇവിടെ അവതരിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് പുതുതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കണം തന്നെയുമല്ല ആയിരത്താണ്ടുകളായ മഹർഷിമാരുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗുരു തന്നെ അതിനെ ഒരു പുതിയ രൂപത്തിൽ പുതിയ ഭാഷയിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഉപനിഷത്തിൽ വേദത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് മഹാവാക്യങ്ങളുണ്ട് ഈ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തത്വമസി അയമാത്മ ബ്രഹ്മ പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ എന്നീ മഹാവാക്യങ്ങളെ ഗുരു ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മവിദ്യാ പഞ്ചകം എന്നുള്ള തൻ്റെ കൃതിയിൽ വളരെ വിശദമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഉപനിഷത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാമാന്യം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളുടെയും ഭാഷയുടെയും അപൂർവത നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ സാരാംശമായി ദൈവദശകം ഗുരു എഴുതുമ്പോൾ അതൊരു പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം മാത്രമല്ല ഉപനിഷത്തിൻ്റെ എസൻസാണ് പക്ഷെ അത് എസൻ അത് ഉപനിഷത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സാരാംശമാണ് അത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് അപൂർവതകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ലോകം ഭഗവാൻ വ്യാസൻ ബ്രഹ്മസൂത്രം എഴുതി അത് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് സൂത്രങ്ങളിലൂടെ ഉപനിഷത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ സാരാംശം ആ ഉപനിഷത്തുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകീകരിച്ചതാണ് അതിനുശേഷം ആദിശങ്കരാചാര്യർ അതിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭഗവാൻ വ്യാസന് ശേഷം അതേപോലെ ഒരു തനതായൊരു കൃതി എഴുതുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ വേണ്ടി വന്നു എന്ന് സമൂഹത്തിൽ പലർക്കും അറിയില്ല ലോകത്തിനറിയില്ല ഭഗവാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വേദാന്ത സൂത്രം എന്നുള്ള ഒരു കൃതി അതിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് സൂത്രങ്ങളേ ഉള്ളൂ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൻ്റെ എസൻസായി അതേ ഭാഷയിൽ വേദഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് ഗുരു ഇങ്ങനെ ഒരു കൃതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അപൂർവതയാണ് ഗുരുദേവൻ അറുപത്തിനാലോളം കൃതികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സംസ്കൃതവും മലയാളവും തമിഴും എത്രമാത്രം ഗുരുവിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നു അത്രമാത്രം അഗാധമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം നമ്മൾ മറ്റാരിലെയും കാണുന്നില്ല ഈ മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ ഗുരുവിനുണ്ടായിരുന്ന പാണ്ഡിത്യം ഈ ആത്മാ അനുഭവം എത്ര ലളിതമായും ആണ് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും സംസ്കൃതത്തിലും ഗുരു വിരചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആ കൃതികളിലൂടെ 
സഞ്ചരിക്കണം തന്നെയുമല്ല ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തോട് കൂടി തന്നെ കാരണം നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ലോകത്ത് വെറുതെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒന്നല്ല അത് കാരണം അത് വളരെ സൂക്ഷ്മത ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അതിന് ഈ വിഷയത്തിൽ നിഷ്ഠയുള്ള തെളിച്ചമുള്ള തപസ്സുള്ള സാധനയുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണം നമ്മളത് പഠിക്കുവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കാതെ പോകും അതായത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ യാന്ത്രികമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ മർമ്മം ഗ്രഹിച്ച ഗുരുക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഗുരുവെന്ന മഹാ മഹാമഹർഷിയുടെ അപൂർവതകൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സാവധാനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ദേവാമൃതം